ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ ಸಚಿವರಾದಂತ ಶ್ರೀನಾಥನ್ ಅವರೇ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಆರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರೇ ಸುಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಭಾವೆ ಶಾಸಕರಾಗುವಂತ ಕುಷ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಶಿವಗೌಡ ನಾಯಕರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ ಅವರೇ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅವರೇ ಅರಣ್ಯ ಮನವಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ ತಾಯಿದ್ದಿರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ತಿ ಇಳಿದು ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಜನಸಾಗರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎದುರುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ನ ಸೋಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಿತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹಣದ ಬಲ ಹೆಣ್ಣದ ಬಲ ತೋಡು ಬಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಜಾತಿಯ ವಿಶ್ವೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಂತೇವೆ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ನೀಡುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಿತ ದೇವದೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಓಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಓಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಅವನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ನೀವ್ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಹೋಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರ ಆರುನೂರು ಜನ ಮುಖಂಡಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿ ನಂತರ ಅವರು ದೈವಾದಿ ಇದ್ದಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಂತಹ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಉಳಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ರೂಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ದರೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸು ನೆನ್ಸಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನಸ್ವಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದ ಎರಡೇನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುದು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅವರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡುದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತೆರೆದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಡವನ ಮನೆ ಉಂಟುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೋದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರುಣ ದೇವನ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ತಿಳಿದು ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಮೂರೆ ಮೂರೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮೊಹದಾರಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾವೇನು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ